Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться темы гибкость у пловцов. Конечно же, плавание как вид спорта, и как вид фитнеса, и как вид оздоровления привлекает все больше и больше людей. И важно знать о том, что в плавании важна выносливость, гибкость, сила и координация. И поэтому гибкость, о которой сегодня я хотел бы коснуться, особенно она важна для того, чтобы человек мог плавать всеми видами э, плавания, стилями, а в большей степени гибкость необходима в плавании дельфином, брасом, ну и в остальных видах в равной степени. Итак, где же необходима э, гибкость у пловцов? Это плечи, это спина, позвоночник, это тазобедренные суставы и это стопы. И теперь, какие же упражнения надо делать? И здесь надо <coughs> знать о том, что если проводится групповое занятие в спортивной секции, то лучше всего наибольший эффект достигается в упражнениях в парах. А если человек занимается сам в одиночку, тогда и самостоятельное упражнение. И прежде всего надо размяться и сделать это обычными упражнениями, включая спину, Движение руками всеми видами, кролем прямыми руками, согнутыми, одной согнутой, другой прямой и наоборот. И размягшись, плечи, э, гибкость улучшается следующим образом. Вы берете полотенце и прокручиваете спереди назад 10 раз, а затем сужаете хват, и ваша задача довести э, прокручивание плеч до ширины ваших плеч это нормальная гибкость, но для пловцов этого мало. Для профессиональных пловцов необходимо прокручивать полотенце или палку деревянную хватом кисти вместе. Это очень важное упражнение для э, гибкости ваших плеч. Теперь поясница и э, позвоночный столб это мостики из положения лежа на спине. Это первое. Второе это рыбки, то есть Лежа на груди, ставите ладони под плечами, прогибаетесь назад в крайнее положение и держитесь в мостике 15 секунд, а рыбку делайте до 30 секунд. Тазобедренный сустав. Два шпагата. Поперечный и продольный. Каждая нога должна быть тоже впереди. И опять находитесь там по одной минуте в каждом положении, в крайнем положении. И выполнять эти упражнения нужно регулярно, если есть возможность, и утром, и вечером. Даже не в тренировочные дни. И теперь стопы – это сесть на свои пятки, колени на полу. Через полминуты, 30 секунд, вы ставите руки за спиной и поднимаете оба колена слегка от земли, от пола. И удерживайте в этом положении еще 30 секунд растягивая стопы, гибкость стоп, это очень важное место. И самое главное, чтобы ваши занятия проходили регулярно, чтобы они приносили вам пользу и чтобы вы видели, как улучшается ваша гибкость. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.